तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में हाजिर हो गया नई वीडियो लेके आज हम बनाएंगे साबुदाना आलू की टिक्की तो ये हमारे दो उबले हुए आलू पहले से भीगा हुआ साबुदाना हमने से तीन से चार घंटे गर्म पानी में भिगो के रखा था और ये बाकी सामान भुली भुनी हुई मूँगफली हरी मिर्च ये देखिए भुनी मूँगफली है हरी मिर्च है नमक है काली मिर्च है अदरक है ज़ीरा पाउडर है और बारीक कटा हुआ धनिया तो होलसम डिश है कभी खा सकते हैं अभी तो व्रत चल रहे हैं तो व्रत के अंदर बढ़िया डिश रहती है खाने के लिए ये टिक्की बना के खाओ देसी घी के अंदर तल के आलू कद्दू का कर लिया हमने वैसे तो खैर कभी भी खा सकते हैं सुबह नाश्ते में खाएं शाम को चाय का टाइम खाएं तो बढ़िया डिश है मेहमान आए तो बनाएं बच्चों को तो वैसे ही पसंद आएगा क्योंकि उसके अंदर आप चाहें तो फिलिंग कर सकते हो अलग अलग किस्म की आप चाहे इसके अंदर तो काजू बादाम बारीक काट के थोड़ा सा फ्राई करके घी में इसके अंदर फिलिंग कर दो किशमिश डाल दो तो वो डिपेंड करता है आपको कैसे बनानी है हमने एक नॉर्मल टिक्की बनाई है व्रत के हिसाब से आलू के अंदर डाल दिया हमने साबुदाना बारीक कटा हुआ अदरक हरी मिर्च और इसके बाद में हम डालेंगे धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है सफ़ेद साबुदाना के ऊपर हरा हरा धनिया अरे रंगा तो लगा गई है ये डाल दिया हमने भुना हुआ मूँगफली सिंग नाना हमने इसको ड्राई ड्राई रोस्ट किया था पैन में फिर इसको हमने ग्राइंड कर लिया फाइनली ग्राइंड कराए से इसके अंदर डाल दिया काली मिर्च और अच्छा हमने इसमें लाल मिर्च का उपयोग नहीं किया है आ, उससे थोड़ा सा फ्लेवर चेंज रहता था वो हमें पसंद नहीं बाकी ये देखो आप लोगों की मर्जी आप लोग कैसे बनाए डाल दिया जीरा पाउडर वो आप कैसे बनाए देखो सबके सबका स्वाद अलग होता है तो मसाले आप वो यूज़ करें जो आपको पसंद हो वीडियो तो एक गाइड होती है बताने के लिए कि हमने ये प्रोसेस रेसिपी ऐसे ट्राई करी ये डाल दिया नमक इसे अच्छे से हाथ से मैश करेंगे ये जब हाथ से मैश करते हैं ना तो एक ना अपने पन वाला मतलब वो एक प्यार आ जाता है साथ खाने के अंदर चम्मच से या किसी भी और सामान से ऐसे मैश करने में ना एक तो वो वो परफेक्शन नहीं आता तो हाथ से मैश करा हुआ तो फिर बात ही अलग है इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को सा, साबुदाना को आलू के साथ तो इसका एक फाइन सा एक पेस्ट सा बन जाएगा बिल्कुल ये देखिए ऐसे कर लिया हमने इसको मैश तो देखो ये तो एक अच्छी डिश है आप घर में जैसे कभी मेहमान आए किसी का बर्थडे वर्थडे हो या आप किटी कर रहे हो तो ये बहुत आसान डिश है फटाफट बनाने के लिए आप इसे बना के रख दो और कि मेहमानों के आने से एक आध घंटे पहले पता ही होता है कि गेस्ट आ रहे हैं और जब उन्होंने आना हो तो इसे फटाफट से माइक्रोवेव करके गर्म कर ली और रेडी टू सर्व है ये देखो ये हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया आलू सोयाबीन आलू और ये इसका तो अब इसको हमने देखो बॉल में डाल दिया ऐसे अब पहले से हमने इस ये देखो अब 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 हम क्या करेंगे इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे उसके लिए हाथों को ग्रीस कर लीजिए तेल से तेल से कर लो घी से कर लो वो आपके ऊपर है अब इसको ये पेस्ट लेके ये मैश लेके इसको ऐसे ऐसे हम इस शेप दे देंगे देखो मार्केट में शेपर्स भी मिलते हैं अब जो दिल की शेप का लिया हुआ आजकल तो बहुत अलग तरह के शेप देने वाले साँचे मिल जाते हैं मार्केट में तो आप जैसे मर्जी चाहो ऐसे शेप दे लो जैसे बच्चों को पसंद हो या बड़ों को पसंद हो खैर बड़े तो गोल्ड टिक्की जो मार्केट में मिलती है उसी शेप में खाना पसंद करते हैं बच्चों के हिसाब से आप किसी भी शेप में इसको ढाल लें सिलिकॉन के साँचे मिल जाते हैं स्टील के आते हैं वो तो हर मार्केट में हर जगह पे उपलब्ध है तो हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली ऐसे पूरे मैश पूरे मैश की ये इस तरह से अच्छा हाथ को ग्रीस करने से है कि काम आसानी से होता है हाथ में चिपकता नहीं और वेस्ट नहीं जाता क्योंकि तब अगर आप हाथों को ग्रीस नहीं करेंगे तब चिपक जाएगा उनमें से हाथ में जब फिर जब हाथ धोने जाएँगे तो वो बड़ा बेकार तो इसलिए बेटर रहता है कि हाथ के पैटर्न थोड़ा ग्रीस कर ले तेल के साथ तो ज़्यादा सही रहता है ये देखो जी शेप दे दिया टिक्कियों का बढ़िया गोल और टिक्की तो कभी भी खानी हो कभी भी खा ले घर में चटनी या नहीं बनानी हो तो बाहर आजकल हर जगह पे चाट पकौड़ी वाले होते हैं आप चटनी उनसे ले आइए चटनी बढ़िया होती है मिल जाती है तो थोड़ा काम आसान हो जाता है तो ये जी हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं सारी देखो जब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया वीडियो को सब टिक्कियाँ हमारी बन गई है बन के रेडी हैं अच्छा सबसे बेस्ट रहता है कि टिक्कियों को बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख दें मतलब आठ से दस मिनट के लिए उससे क्या है वो सेट हो जाता है फिर उसे फ्राई करने में इजी होता है अगर आपको डीप फ्राई करना हो शैलो फ्राई करना हो वैसे हमने बनाई ये शैलो फ्राई करके है ये देखिए ये कितना बढ़िया लगा ये लिया हमने सरसों का तेल आप चाहो तो घी ले लो आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल ले लो सोयाबीन ऑयल ले लो वो आप लोगों के ऊपर है कैसे हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते तो हम उसमें फ्राई किया इसको हमने बिल्कुल धीमी आँच पर रखा है तेल गर्म हो गया था तो हमने उसे बिल्कुल धीमी आँच पर कर दिया टिक्कियाँ रखी नॉन स्टिक पैन के अंदर और ये देखो ये लगा दी हैं टिक्कियाँ तेल में बिल्कुल हल्का सा तेल आप देख रहे हो ये कितनी कम क्वांटिटी में हमने तेल दिया है और तेल भी खैर वो पैन से साइड में आ जाएगा नॉन स्टिक में तो ऐसे ही होता है तो ये देखो जी हल्का सा घुमा दिया तेल में बाकी सारा तेल अभी साइड में आ जाएगा और ये बिल्कुल धीमी
फिर हमने रखा अपने हिसाब से अब चार से पाँच मिनट के लिए तब तक टिक्की हमारी गोल्डन हो चुकी थी मैंने दोनों से दिखा दिए दोनों तरफ से कि हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं क्योंकि फिर प्रोसेस तो सबको ही पता है कि कैसे टिक्कियाँ बनती है कैसे भुनी जाती है वीडियो पूरी देखेगा बहुत अच्छी बनी है खैर हमने तो व्रत के लिए बनाई थी तो हमें ज़रूरत नहीं है चटनी वटनी की हमने तो ऐसे ही खा ली लेकिन अगर आप खाए तो टमाटो सॉस हो गया या ग्रीन चटनी हो गई धनिया पुदीने की उसके साथ सर्व करें आ, ये देखो जी टिक्कियाँ तैयार है बाकी का जो हमारी टिक्कियाँ थी वो भी फ्राई कर लेते हैं ये देखो जी ये भी हमने फ्राई करके दिखा दिया आपको फटाफट से वीडियो में ये हमारा बाकी सारा स्टॉक तैयार हो गया है अब इसको सर्व कर लेते हैं सफ़ेद प्लेट के अंदर हमने इसे रखा थोड़ा सा धनिया सजावट के लिए और एक के ऊपर एक टिक्की लगा दी आप भी ट्राई करें कमेंट में कर लिख के बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमारी कैसी और बाकी रेसिपीज़ हमारी कैसी हैं चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं क्योंकि हम बिल्कुल कम सामग्री में सामान बनाना पसंद करते हैं हाँ एक आध दो डिश होती हैं जिसमें हम ज़्यादा सामान ले लेते हैं वरना सामान हम कम ही यूज़ करते हैं तो उससे चीज़ अच्छी ही बनती है क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं होती तो ये टिक्कियाँ तैयार हो गई है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से लौट कर आइए जो हम बनाते हैं आप भी बनाइए खाइए खिलाइए और मज़ा उठाइए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद